நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை யூடியூப் சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த வேலை வாய்ப்புகளில் நம்ம பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மற்றும் ஐடிஐ கல்வி தொகுதிக்கு மத்திய அரசு நிறுவனத்திலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய லேப் அசிஸ்டன்ட் சர்வேயர் டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி பல்வேறு பதவிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பற்றிய முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தேசியது கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரியான அடுத்தடுத்த வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த தகவல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வேணும் நினச்சிங்கன்னா கீழே தெரியக்கூடிய இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய சேனலில் ஃப்ரீயாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாம் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய புதிய புதிய வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசு நிறுவனத்திலிருந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இது என்ன பதவிகள்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரேட் அப்ரண்டிஸுக்கான பணி வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இதில் வந்துட்டு ஐடிஐ தகுதி மற்றும் ப்ளஸ் டூ டிப்ளமோ இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான தகுதிகளுக்கு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பதவிகள் எப்படி டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் முதலாவது ஃபிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிட்டரில் வந்துட்டு மொத்தம் இருபத்தி மூணு காலிப்பிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை அன்ரிசர்வ்டுக்கு பனிரெண்டும் எஸ்சிக்கு நான்கு எஸ்டிக்கு இரண்டு ஓபிசிக்கு மூன்று எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு இரண்டு ஆக மொத்தம் இருபத்தி மூன்று காலிப்பிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது அதுக்கடுத்தால் டர்னர் கொடுத்துருக்காங்க டர்னருக்கு வந்துட்டு மொத்தம் ஐந்து காலிப்பிடங்கள் இதில் கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப் தனித்தனியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ உங்களுடைய கம்யூனிட்டி திறந்தார் போல் நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியில் வரீங்களோ அதில் எத்தனை வேகன்சி இருக்குன்றதை பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வெல்டர் வெல்டரில் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ரெண்டு வகையான வெல்டருக்குமே சேர்த்து இருபத்தெட்டு காலிப்பிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதுலேயும் கம்யூனல் பிரேக்கப் எடுத்துருக்கு பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக எலக்ட்ரீஷியனில் மொத்தம் பத்தொன்பது காலிப்பிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக்கில் ஆறு காலிப்பிடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சிவில் டிராட்ஸ்மேன் சிவிலில் வந்துட்டு மொத்தம் மூன்று காலிப்பிடங்கள் இருக்குது அடுத்த டிராட்ஸ்மேன் மெக்கானிக்கில் வந்துட்டு இரண்டு காலிப்பிடங்களும் மெக்கானிக் டீசல் வந்துட்டு எட்டு காலிப்பிடங்களும் கொடுத்துருக்காங்க பம்ப் ஆப்ரேட்டர் கம் மெக்கானிக்கில் நான்கு காலிப்பிடங்களும் கம்ப்யூட்டர் பெரிஃபரல் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ரிப்பேர் மெயின்டெனன்ஸில் மூன்று காலிப்பிடங்களும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஒயர்மேனில் நான்கு காலிப்பிடங்கள் ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷில் நான்கு காலிப்பிடங்கள் லேப் அசிஸ்டண்டில் ஐந்து காலிப்பிடங்கள் கார் பண்டல் ஐந்து காலிப்பிடங்கள் சர்வேயரில் பத்து காலிப்பிடங்கள் ஆக மொத்தம் நூற்றி இருபத்தொன்பது காலிப்பிடங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு இது ஒரு அப்ரண்டிஸ் பணி வாய்ப்பினால் ஒவ்வொரு பதவிக்கு தகுந்தார் போல் ட்ரைனிங் டூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெ மெக்கானிக் டீசலுக்கு இரண்டு வருஷமும் ஒயர்மேனுக்கு இரண்டு வருஷமும் ட்ரைனிங் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க அது போல் கார் பண்ணுறதுக்கு இரண்டு வருஷமும் ட்ரைனிங் இருக்குது மற்ற ஒரு சில வேலை வாய்ப்புக்கு வந்துட்டு ஆறு மாதமும் மற்ற அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளுமே வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கான ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சரிங்களா இல்லை அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டென்த்து டென்த்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்துட்டு நீங்கள் ஐடிஐ பாஸ் பண்ணி தான் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அந்தந்த ட்ரேடில் எந்த ட்ரேடுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அந்த ட்ரேடில் நீங்கள் ஐடிஐ குவாலிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்ததாக இதற்கான எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஏஜ் லிமிட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஐடிஐயில் கண் அந்தந்த கன்சன் ட்ரேடில் வந்துட்டு நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐடிஐ வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்குமே எடுக்கலை அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டரி பப்ளிக்ட் வந்து ஒரு அஃபிடவிட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா செகண்ட் பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு முறை தெளிவாக படித்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிப்ளமோவோ பிஇ நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு வந்துட்டு உங்களை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் டுவெல்த்து ப்ளஸ் டென்த்து ப்ளஸ் ஐடிஐ நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அது போல் நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க பிஏ பிஎஸ்சி பி காம் இந்த மாதிரி டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் அதுக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அதுக்கு வந்துட்டு மதிப்பெண்களில் அடிஷ்னல் மார்க்ஸ் எதுவும் தர மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அதிகபட்சம் தேர்ட்டி முப்பது வருஷம் முப்பது வயசு உள்ள விண்ணப்பிக்கலாம் இதுவே எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தால் ஐந்து வருஷம் வயது தளர்வு கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் படி உண்டு ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மூன்று வருஷத்துக்கான வயது தளர்வு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்ரண்டிஸ் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கு தகுந்தார் போல் மேலே
நீ இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா கட்டாயம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த ஹிந்துஸ்தான் காப்பர்னுடைய வெப்சைட் அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள் டாட் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் டாட் காம் சொல்லக்கூடிய இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ் வெப்சைட்டில் அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பரை நீங்கள் கட்டாயம் வந்துட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயவுசெய்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் அப்ரெண்டிஷிப் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎனில் வெப்சைட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் டாட் காமில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் ஒரு சில ஜென்ரலான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செய்யணுன்றதை அதை கண்டிப்பாக ஒரு முறை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமான டேட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் செப்டம்பர் பத்தொம்போது சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மதிப்பெண்கள் இப்போ எல்லாம் உங்களுடைய ஷார்ட் லிஸ்ட் கேண்டிடேட் சொல்லக்கூடிய தேதி பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லிஸ்ட் வெளியிட்டுருவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த விலையை பற்றிய முழுமையான தகவல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அது போல் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலை ஆப்ஸ் அந்த தகவலுக்கு நம்முடைய அரசு வேலை இருக்கும் யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனில் வேலை ஆப்பிடுங்க சந்திக்கிறேன் அதுவரை அனைவருக்கும் நன்றி